Wir sind ja, weiß man hier einfach, die Campingplatz-Kings auf, äh, auf Twitch. Drei, vier Tage Tour mit dem Ding und zum folgender Chauffeur, äh, sehe ich uns, oder? Das wäre eine geile Nummer. Ist ein 100-prozentiger, in die Form eines Wohnmobils gebauter Flex. Luxus-Wohnmobil, passt ja natürlich auch ein bisschen zu uns. Wir gucken mal rein. Hey, it's Ennis here and welcome to Wuppertal, Germany. On this week's episode, we're touring this Ist halt auch in Deutschland, ne? The Performance S, mm. built Wuppertal. by Volkner kennt man auch tatsächlich. Volkner ist eine äh, relativ bekannte Marke. Paul, pass ganz genau auf. Du kannst deinen Porsche mitnehmen. Alter, war das 2 Millionen Tacken für so ein Ding. Würdet ihr, wenn ihr 6 Mille auf dem Konto habt, würdet ihr... Nee. Würdet ihr nicht, ne? Nee, weil da würden mir 1.998.000 Euro und mehr fehlen. Ja, du hast völlig recht. <lacht> Wenn ich Mille sage, meine ich Millionen, Entschuldigung. Warum gibt es keine Kurzform für Millionen? Gibt es Mio. Mio. Ah, Mio. Das sagt keiner. Ja. Da ich an Getränke. Doch, alle Menschen, die wissen, dass Mille 1.000 ist. <lacht> für für sechs Mille wird Olli Loch geben. Nee, für sechs <lacht> Mio. Ja, das war. Das ist der Olli wichtiger ja, Unterschied. Yeah. Also nächster Urlaub ist auf jeden Fall geplant hier mit dem, mit dem Völkner. <lacht> Wie lang ist das Ding? Schon Reisebus aus Maß. Ja. Aber ey, ich hätte Bock. Der hat so ein Lar auf dem Dach. Ich hätte hart Bock, Alter. Was kostet es, so, so ein Ding zu mieten? Also jetzt mal legit. Wie heißt das Ding? Ja, ich krieg raus, warte. Guck mal nach. Ich weiß nicht, ob man den mieten kann. If you look on this side, you can see the massive windshield and on each side you have these oversized side mirrors Alter. with cameras and in fact Mikey right in the center we have additional camera and more cameras Ich bin mir ist das noch ein Wohnmobil oder ist das schon ein Raumschiff? Per Definition. Now das war, äh, Tempest sagt gerade, bin mal den Concorde D-Liner gefahren. Junge, Junge, das ist crazy. Ich glaube, wenn du da drin sitzt und fährst, ist crazy. Das ist 12 Meter lang übrigens. 12 Meter! Das ist ihr Performance S Model, das ist ihr Top of the Line Motorhome. Now, Mikey, let's take a quick look here. This is our main entry. And I'm going to talk about the details here in a bit. But first, I want to cover the center garage. This design here is one of the most unique Die nennen das Garage? Geil. Mein, mein Reisecamper hat einfach meine eigene Garage. Absolutely. In fact, in that article, ich meine, überleg mal, was wiegt denn der Porsche? Ach, guck mal, da ein Bugatti, auch schön. Was wiegt denn so ein... So Anderthalb Tonnen, zwei Tonnen? Anderthalb Tonnen, zwei Tonnen, ja, ungefähr. Wenn look hier, Mikey, you have these steel legs that basically raises up the motor home so you have a better ceiling clearance What? and after that push of a button your steel floor mm -hmm. assembly slides into the motor home hydraulics raise up and you're ready to drive off yeah pretty pretty uh interesting i didn't know anything like this existed it's, mm -hmm. it's ich finde das extrem surreal ne das ist super krass das, das, ja. das wohnmobil fährt nach oben und frisst <lacht> quasi dein porsche auf Oh mein Gott. Warte mal, du sagst, okay. das Ding ist 12 Meter lang? Dann, ist da, ja. dann sind das, weiß ich nicht, 6,5, 7 Meter. Einfach. Also, das sind, die Fahrzeuglänge wow. sind 12 Meter übrigens. Der hat ähm, einen Dieselgenerator, Batterien, 1000 Liter Frischwasser, oh. 2400 Watt Solaranlage. 2400 ähm, Watt? Ja. Nice. Gesamtheizleistung, bla bla bla, egal. Grundriss nach Wahl. Wallout oder Slideout. Äh, aber pass auf, und zwar folgendes. Du hast einen Tagesmietgrundpreis mhm. von 2800 Schweizer Franken, steht jetzt hier. Das mhm. ist das Einzige, was ich gefunden habe. Okay. Aber zu diesem Tagesmietgrundpreis 
kommt dazu, dass du nicht selber fahren darfst, sondern du kriegst einen Fahrer, der auch als Concierge dient. <lacht> Wait, ich bin you had my curiosity or my interest now. Und Teil des sogenannten Volkner UX Sicherheit und Komfortsystems ist. Das heißt, der ist Personenschützer, <lacht> Fahrer und Concierge. <lacht> What the fuck? Aber du bist Aber der dann ist im Preis enthalten. Nein, der nein. Kommt dazu. Am Ende bist du bei ungefähr 8000 Schweizer Franken am Tag boah, für die Miete. Boah, 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 boah. Schade. Der kriegt 5000 Schweizer nein, Franken. Nein, nicht nur der. Hier sind ganz viele Sachen aufgelistet, die dazu Das <lacht> ganze Volkner Team so. kommt mit Paul. Und alle dabei. Und, ähm, <lacht> ja, am Ende bist du bei knapp 8000 Schweizer Franken. Das ist hier irgendwie so ein Erfahrungsbericht von einer, Krass. Von einer Website. Ey, Volkner. Dass man das mieten kann. Wir sind ja, weiß man hier einfach, die Campingplatz-Kings auf, äh, auf Twitch. Ähm, solltet ihr das sehen und ihr habt Bock, dass wir das machen. Ich hätte Bock, dass wir das machen übrigens. Ähm, sagt Bescheid. Hätte ich wirklich. Weißt du, so eine 3-4-Tage-Tour mit dem Ding und zum folgender Chauffeur? Äh, Sehe ich uns, oder? Das wäre eine geile Nummer. Hätte ich wirklich Bock Alter, drauf. Die Ausstattung von dem Ding auf dieser Website ist so krass. Ich bin gespannt, wenn die das gleich von drin zeigen. Ich, ich, ja. ich will sehen, wie das von drin aussieht, wirklich. Wir haben einen Holzwaschbecken. Halt. Ist das nicht? Nee, wirst du gleich sehen. Ja, warte mal. Warte mal. Was, wenn ich kein Auto, kein Porsche mitnehme? Und ich baue mir eine Terrasse auf das Ding rauf, die ich rausfahren kann mit, mit Sitzmöbeln. Das wäre smart. Oh, installierte Sitzmöbel, das sind nie was, das sind nie was rausschleppen muss. Wie geil das wäre. Smart. It gets better, Michael. Let's take a quick look. <laughs> It Inside gets of better, this Michael. section here is heated. And you actually have your electrical panels, few pumps, and other stuff that you can access and service. And like I mentioned earlier, the center garage design is patented by Walkner. Now, what I mean by that is, if you look at vehicles this size, conventionally, they have a long beam that runs the length of the entire vehicle. But if you look at this motorhome right in the center, it's all empty because it has a H-shaped steel frame that runs in the middle, which allows this garage to be all open, and thus the patented garage system where you can take your Porsche anywhere you want. It's pretty unique. It's amazing, right? Now, Michael, let's continue our ich tour. Hab, ich, ich hab das, also, ich verstehe es ansatzweise. Ist das so, dass wenn du jetzt ein richtig richy filth bist und äh, du fährst los mit deinem Volkner Performance S und nimmst deinen Porsche mit, den Porsche nimmst du mit, damit du dann halt in die Städte reinfahren kannst, um da mobil zu sein, weil du mit dem Riesending nicht in die Stadt reinfahren kannst. Mhm. Okay. Ich finde, das nimmt so ein bisschen auch den Sinn und Zweck, weißt du, so von, warum habe ich so ein riesen Ding, mit dem ich zu Hause unterwegs habe, wenn ich dann eh nicht Stadt reinfahre mit dem kleineren Auto, wo ich dann auch in ein Hotel gehen kann, weißt du, so. Äh, da, nee, ist ja was vollkommen, ist ein anderes Feeling. Du hast halt dein Zuhause dabei. Ja. Du musst dir das eher so vorstellen, weißt du. Wobei, also, du hast ich muss dein Haus mit deiner Garage dabei. Hm. Und kannst das halt überall woanders machen und kannst den Pkw halt nutzen, wenn du an einem Ort mal ein bisschen länger bleibst oder so. Ja. Und dazu kommt, da bin ich voll beim Chat, das ist so ein Ding, Digga, das kaufst du dir nicht. Sowas hast du nicht, wenn du 4 Millionen auf dem Konto hast. Mhm. Sowas hast du, wenn du 400 Millionen auf dem mhm. Konto hast, dann denkst du dir über sowas nach. Und das Ding da <lacht> ist ein 100-prozentiger, in die Form eines Wohnmobils gebauter Flex. Ja. Mehr ist, das ist, is genau das. Ja, ist wieder ja. Mehr ja. ist das nicht. Ja, ja, es stimmt schon, hast recht. Is, <lacht> du sagst ja, du kannst doch einfach dir, du kannst dir, für dit, du kannst dir dafür ein Hotel mieten, du kannst dir da deine beiden Autos hinfahren lassen. Die sind dann da, wenn du kommst, drauf geschissen. Das ist ein einziger Flex einfach nur. Ja. Und du bist halt Gott auf dem Campingplatz. Ja. Ja. furniture. I know you're gonna like this. A little gas grill. That's right. L no so, way. Built in. Was für ein lumpiger kleiner Weber. Trotzdem geil, Now, come on. Nee, Digga. Ja, doch, ich meine, jetzt so ein Wohnmobil kommst du mit so einem Kackgrill für anderthalb Leute. Ja, das stimmt. Also, ihr ja. könnte größer sein, aber ich meine, so, stell dir mal vor, du fährst an eine Tanke ran und machst plötzlich mal den Grill an. Das ist doch schon geil irgendwie. Ja, Bruder, das kannst du auch, wenn du mit mir in Urlaub fährst. Ja, ja. Du, wenn ich, dann kann ich, dann hol ich dir aber einen geileren Grill aus meinem Seat, wenn ich ihn mitnehme. Ja. Check this out, Mike. You ready? Check this out, Mike. This is another distinct. Detail 
of this motorhome. So what are the advantages of having the engine at the back of the vehicle? It's Number boss, one, right? the cockpit it's extremely yeah. quiet when you're driving, <laughs> super smooth. Number two, because the engine is located here, you get a better steering angles and yeah. turning radius because tires have more uh, space to move around. Mm -hmm. Also, I'm curious, I guess with a full-size vehicle in the middle of the car, I'm sure your center of gravity is uh, very balanced when you're driving. So you're, I'm sure it's a much smoother correct. driving experience. You're Stimmt, das ist eigentlich correct. echt ziemlich gut. And then uh, this is a Volvo engine. Ding ist noch weniger PS, kippanfällig dadurch. 460 horsepower. You have this section here where you have some of your tools nicely attached. Another great thing about having the engine on the back. Tools. <laughs> Was für Tools sind das? Wofür? Reifen wechseln. Das sind einfach nur Metallstangen. Reifen wechseln. Das kann sein, ja. Easy to maintain. You don't have to go through the motor home. And uh, 460 horsepower. Pretty amazing. 350 liter fuel capacity. Now, coming to this. Boah, wie lange stehst du an der Tanke bei 350 Liter? Storage area. Again, more outdoor furniture. Alter. This is where we have the Der Ingo ist voll tanken. Ja, 800 Tacken weg, Alter. Was? Viel interessanter finde ich, dass der nicht. Das 460 PS? Ja, es geht eigentlich, ne? Das ist nicht bei dem Gewicht. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Das ist, das ist ein Mühe mehr als mein BMW. Stimmt. Das finde ich, find ich für so ein Auto wenig. Ja, ja. AdBlue. And now let's talk about the slide out. 50 centimeters deep, 10 meters wide. This adds 5 square meters of extra interior space to this motorhome. And look at the size here, Mikey. I've never seen a slide out this big. Yes, yeah. and it's kind of hard to justify from the exterior, but once we go inside, it's uh, much clearer how much space it offers. It's almost the entire length of the vehicle. I mean, the vehicle yeah, is three moment is good. <laughs> it's two and a half meters <laughs> and 3.85 meters tall. So almost the entire length. And again, gives a lot of interior square footage. Now, we have more additional storage areas here. These are some of your tanks. And the Moin Laszlo, hello. Fuses all that good stuff, and vehicle comes with an 800 liter fresh water tank, 600 <laughs> liter black water, 300 liter toilet tank. So it's super self sufficient. We have everything you need. Yeah, and a lot of you actually might be wondering any RV. How many liter for the toilet? Typically, the space down in the bottom is utilized for kind of cargo <laughs> space storage. 600 for Abwasser. How long can you da rein pissen, bis dann voll ist? Ein ganzes Jahr oder so, ne? 300 Tage alleine. Holy Weil Sch Alter, das ist lange. Hier pinkelt man am Tag. Aber die of this ich hab keine Ahnung. Ich kann dir sagen, dass, ähm, <lacht> irgendwann gab's mal die Wette, weil jemand gesagt hat, boah, ich muss so nötig, boah, ich wette, ich kann nicht, ich, ja, bestimmt einen Liter. Und es kam sicherlich mal zu einer Situation, wo jemand das hat, das, das gemessen Krass. hat auf dem Campingplatz. Das ist ja riesig unterschiedlich. Mhm. Die meisten Menschen müssen etwa vier bis sechs Mal täglich auf die Toilette, meistens tagsüber. Normalerweise scheiden Erwachsene täglich zwischen 0,7 und 3 Liter Urin aus. 3 Liter? Nee. Na, auf anderthalb bis 1,8 Liter hätte ich jetzt geschätzt. Das war so mein, mein educated guess. Mhm. Aber 3 Liter, das finde ich viel. Crazy, Alter. Es ist so spacious, they have full size closets. They have so much extra space that I haven't seen on any other RV. So, so much storage areas. Yeah, so you don't really need that. And you can always, you know, if you don't have a car, you still have plenty of storage space still. Absolutely, Mikey. Well said. And this particular model right here was actually built for a Mini Cooper. Although we have a Porsche 911 here, with Mini Cooper, obviously you will get way more space here. You can put additional few bikes. You can access it from each side. Yeah. And this patented design here is such a unique aspect of this brand, Mikey. They have a video where they lift up the entire vehicle, so it sits on four hydraulic poles, right? The frame Hat is so sturdy, even with the hydraulics oh, raised that's geil. and the vehicle lifted, all these components, doors, latches, everything closes perfectly, which means car doesn't flex at all. Now, continuing our tour, we have an additional Jetzt geht storage rein, man. right underneath the driver's seat. We have a few batteries here. In fact, since we saw the batteries here, I want to mention Right on top, we have solar panels yeah, that provides 2,400 kilowatts of energy, and we have battery packs that has 1,800 amp capacity, which is amazing. Oh. And so right here, Mikey, check this out. You have few latches here for extra security. Corian steps takes you inside. I'll see you guys up there. 
Ah, jetzt bin ich gespannt. Alright, everyone, here we are at the cockpit. Nice and smooth. Yes. 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 I'm six foot tall. Digga, der Fahrer sitzt, das war, oh my god. As you guys can see, ceilings are really high here. Spacious, nice, welcoming space. Now, I want to first talk about the cockpit. Mikey, let's Digga. get a close up. I'm going to take a seat here. Whoa. You have this Kommst massive windshield here that gives you great visibility. Yep. Yeah. Yeah. Bus. All the surfaces yeah. are clad with Alcantara or. <laughs> Rückwirkend betrachtet ist der Satz ein bisschen dämlich gewesen. Leather, so it's nice and welcoming here. Upper cabinets, LED lighting, and since you sleep inside of this motor home, you have automatic shades and curtains throughout the blackout space. And looking at the driver's side, again, it's very spacious. Seats are extremely comfortable. Ich gerade die die Box da oben sehe bei ihm. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was Jan dazu sagt oder im Chat Menschen, die sich damit gut auskennen. Das Audiosystem ist wohl von einer Firma, jetzt habe ich ja natürlich nicht genau gemerkt, wie sie heißt, sie heißt irgendwie Bohnenmeister oder irgendwie sowas ähnliches. Bohnenmeister? Nein, nee, ich muss, ich check das nochmal ganz kurz. Bodenmeister? Bo äh, nee. Bohmeister. Bohmeister. Ja, genau. Bur Burmster. Ja, ja, Bohmeister. Kennt man die? Beste, wo Der gibt's? Chat anscheinend, ja. ja. Ah, okay. Man kennt's. Ist Alles wie klar. Maybach, okay. And this car is also capable of adaptive cruise control, lane assist, emergency brake, all that safety features. And throughout the screen, you can pretty much control all the functions of the vehicle. Now, in terms of the seats themselves, they are heated, cooled, and check this out, Mikey. You also get a massage feature. That's awesome, you gotta have that. You gotta have that, right? You have my fuck. Teuersten Massagesessel genommen, den sie gefunden haben in so einem Rentnerstore und haben den dahin gepackt. Overall, driver's side is great, nice and spacious. How about your seat? Uh, it's really comfortable, and uh, I love how massive these windows are. It feels like you can kind of see everything, and you're so high up off of the road. Hey, but guck mal, wie gut die Spiegel um, eigentlich sind auch. Unique. I don't know if most motorhomes have this. Like right underneath my seat, where my legs would usually go. Uh, aber nur für die Kamera, Fahrer sieht. <laughs> There's a motorized flooring there that covers that space. That way, uh, when you have the motorhome parked, you can utilize that space, and uh, it's just a nice safety feature. Yeah, it's really nice. And Mikey. We got one more super cool detail here, ready? I love this thing. So, obviously these chairs can be adjusted and turned to the other side. Geht das während der Fahrt? <laughs> das wäre so geil. And we ready for this? Ich denke, es geht. <laughs> okay, das, Freunde, wenn da jetzt ein Fernseher drin ist, ist someone who das nichts Besonderes. Like myself, can get some work done. It has a HDMI um, and a few other plugs, so you can connect your computer to it. And uh, it's a great right. little workspace when you're, you know, at your campsite or wherever bang, you man. park. You have the perfect seat, you're a little bit detached from the seating area. Sorry about cultureless swine, Alter. <laughs> Mikey, this is awesome. And when you're done, you put your keyboard away here. And then, um, let's see, let's lower this thing. There you go, it tucks nicely. And perfect. You're done. All right, let's continue our tour. Er hat die right nicht komplett runtergefahren. Das triggert mich. Area. Very spacious. You can probably sit eight to ten people Whoa. here very comfortably. You have Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Farbe des Leders und so, okay. Aber dieses Holz, diese mm. Holzoptik, ja, mein Endgegner. Das kann man schöner machen. Es gibt machen. wenig, was ich hässlicher finde. Aber, ja, bin aber ich ehrlich. weißt du, was du unbedingt brauchst in so einem Auto? Ein kleines Diesen Auto? Kleines Modell von diesem Auto. Das, das ist wichtig auch. Deswegen kostet es nochmal 200.000 Euro mehr. Ja, absolut. table right in the center. And above that, the trim detail with LED lighting and built-in speakers. Overall great space and very warm. Yeah, and uh, early... Hey Chat und liebe Zuschauer auf YouTube, bitte schreibt mal in die Kommentare. Ähm, wenn einer von euch reich ist und durch dieses Video sagt, ich kaufe mir jetzt so einen, bitte Bescheid sagen. Here we actually closed the slide yeah, out on the side, and I was really impressed by how much space there is even when it's closed, or it's like in Lol. driving configuration. Lol. Absolutely, you can still utilize this space even with the slide out uh, pulled in. That's so yeah, creepy, which is also, amazing. No? And Mikey hat noch keiner in so einem Home Defense Movie gebracht, oder? So überfallen werden und zwei von den von den von den Leuten, die dich überfallen, mit dem Move zerquetschen. Ja geil, ja man. So die Beine einquetschen und bei einem den Kopf. Right across from your seating area, push up a button, you have a motorized TV that comes up. Above that, you have all these upper ich cabinets. Ich habe das Gefühl, dieses ganze Zusammenschieben hoch, runter, du kannst dir wirklich übertrieben oft irgendwo die Finger einklemmen. Ja. 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 
Da müsste man eine Statistik erstellen bei den Menschen, die sich so ein Ding gekauft haben, wie viele Finger die verloren haben. Ganz garstig gefährlich. Down below we have more base cabinets. Nicht cool, Now wenn man Kinder hat. Now I talk about the window designs here. Two awning windows that opens up so you can get some fresh air coming in. And check this out. Krass, Fenster, die man aufmachen Bug kann. Screen. Jetzt haben sie mich. Blackout. I find it really satisfying that that window perfectly clears the garage door also. Absolutely. And you can just leave it open. It serves as a little roof, yeah. even during rain. Now, we have another window on the other side. Corium floors here. Another detail I want to mention. Ready, Mikey? Um, Dreas im, im Seabeard, glaube ich, äh, äh, Dresi im Seabeard, äh, schreibt, fragt, ob wir einen eine Affiliate-Link haben von Volkner. Ja, aber nice. das am Code Dr. Freund könnte jetzt bei den 2 Millionen sparen. Stell dir mal vor, das wäre geil. Das ist ein Barstool, aber es also serves as a little side table. You have a carved in cup holder here. I thought of everything. They thought of everything, right? And <laughs> I almost forgot so this detail, I but I just recognized it. This is a scale model of a same style RV. Look how detailed it is on the inside. Awesome. And it has a slide out too that plastic. comes out. Oh, even cool. even has a little coffee machine. Exactly. And uh, they have this exact yeah, model right outside of the factory as well. So they still have this RV, they still own it. Very cool. Now, that's it for the living room area. Mikey, let's go this way. Cabinetry continues. Beautiful wood veneer on the walls and throughout the cabinetry. And another detail I want to mention, Mikey. Look at the countertops here. There are these slits. Those are your Aber radiator mal, wie viel noch hat nach look at these. Those are ja, your man. air conditioning. Ich bin richtig gespannt auf die Toilette. Nicely blended into the cabinetry so. and the countertops. So it diffuses the air and Meinst blends du, it in nicely. Meinst du, ob du auf dem Klo sitzen und dich duschen yeah. kannst? Now, we have more cabinetry here. I love this glassware design with the racks, LED lighting. Below that, you have perfectly organized dish set that has their own custom locations. So nothing moves around as you're driving. And all the cabinets, Mikey, I'm sure you see. Ich habe gerade mal so eine Umfrage gemacht. Ne? Also wir haben sehr viele, sehr viele Millionäre bei uns im Chat. Ja, dann frage ich mich, warum wir so sehr wenige, sehr wenige Subs heute gemacht haben. Ja, das 18 Prozent. Also hier sind, 45, hier sind über 50 Millionäre. Jetzt müssen okay. aber die 50, die 50 Bombs hier droppen. Be Was ist Beweise. Los? 60 Millionäre. 65 Millionäre. Was geht ab bei euch? Ihr Knauser. Ja. Jetzt, kommt gleich, jetzt kommt gleich so ein Spruch von wegen vom Geld vom ausgeben Geld ist noch keiner reich geworden. Genau. <lacht> mein Name tippt im Twitch. Ich danke für die Fünferbombe. <lacht> ja. ja. Dankeschön. Wir wollen es auch bleiben. Ach, Freunde. All these handles lock, so you don't have any rattle as you're driving this vehicle. Now, let's cover the kitchen, which is super cool. You literally have everything you need here. Starting with the sink, you have your Corian countertops, induction cooktop, another awning window here, and Mikey, we need a close up. <laughs> I thought this was super cool. Dishwasher drawer. Lol. Okay. Okay, das. Nice and easy to access. Das habe ich noch nicht gesehen in dem Campingwagen. Ja, ich habe viel schon gesehen. Alleine, dass sie äh, eine Induktionsplatte drin haben, sagt schon was über die Batterie und den Strom, den das Ding erzeugen kann. Aber ein Geschirrspüler ist halt nochmal neues Level. Not only that, but I just like the cabinet one. I don't know. I almost want to put this in a regular home. Yeah. On an upper cabinet, just for convenience. And I mean, look at all this. They have spice racks here, mood lighting, and Ooh, behind us. Hello, hype train. Your Siemens oven, additional cabinetry, space is perfectly utilized, and of course, no kitchen is complete. Oh, synergy's cost production. You have to have it. We have that here. Should. Now, continuing our tour, you can seal off the common areas through this pocket door here, and look, there's no uh, movement here besides the handle. Yeah, it just doesn't. So it's not going to rattle as you're driving as it's tucked in. This is such a cool Mich detail, so eben, to das. it's currently not ja. pressed, but those are small bunk beds that goes into cabinetry. What? So you can sleep additional what, 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 what? if you would like to. Hä? Du kannst da sehr kleine Menschen cool? reinsperren. Ah ne, die gehen, ach das geht nach da unten hinweg. Ah! Nee, nee. nee. Legacy nee. Jackson, danke schön. <lacht> danke Freunde für alles. Kennst du nicht von früher diese Folter, wo du dich nicht aufrichten und dich nicht hinlegen kannst und so? Ja, ja, ja. So kommt nee, das. Da schlafen genau halt die, die Bediensteten dann am Ende drin. Ja, Sklaven, Olli nennt ja, man das. Mach's. Wenn man so viel Geld hat, spricht man noch von Sklaven. Ja. Legst du rein, machst Tür zu. 
Weil okay. du bezahlst sie nicht. Du hast ihnen Ge nämlich ihre genau. Ausweise weggenommen. Du hast sie nämlich gekauft und ihnen die Ausweise weggenommen. Genau, was Paul sagt. <lacht> es wird schwierig. Out and this is where we have the vanity setup. Same countertops are also here. Nice backsplash detail. You have some upper cabinetry, more mood lighting, and of course your sink design. And right across from that, first glass door. Und das Schöne ist, Olli, immer wenn man sich die Hände wäscht, tropft ihnen auch unregelmäßig ein Tropfen Wasser auf die Stirn. Geil. <lacht> Closet, Korean floors goes all the way in and in fact, Mikey, all the flooring throughout the model. Ergoth fragt und ich, dadurch, dass wir gerade die Umfrage gemacht haben, ist mir viel zu verdächtig. Was für ein Projekt würdet ihr euch finanzieren lassen, wenn es einen Zuschauer gäbe, der euch dieses bedingungslos finanzieren würde? <lacht> so, Jungs, eure Chance. Millionäre hören zu. Da wollt, wollten wir nicht einfach eine Podcast-Tour mit diesem Ding da machen? <lacht> ja. Wenn uns einer einen richtig geilen Food Truck sponsort, dann machen wir eine deutschlandweite Foodtruck-Tour vom Allerfeinsten. Richtig nice Ding. Warte, wir haben die Wahl zwischen einem Luxuswohnmobil und einer Podcast-Tour, wo wir legit einfach nur riesig Spaß haben müssen jeden Tag und erzählen müssen, warum wir riesig Spaß hatten und wie. Und du willst die, die Arbeit deines Lebens aufhalsen. Vergesst, was ich sagte, Flo hat recht. Also jetzt mal ohne Spaß, Alter. Also wir Paul hat doch schon gesagt, was wir machen. Wir brauchen die 2 Millionen, die das Ding kostet. Wir machen eine food mega liner tour Plus 6 Millionen Verpflegung. <lacht> also entspannte 8 Millionen. Und wenn ihr gönnen wollt, einfach 10. Einfach aufrunden. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Easy. <lacht> Ey, so leis, ich habe zuerst was gesagt vor dem Foodtruck. Also weil du sagst, erst gesagt, es zählt Foodtruck. Genau. Ist ja. Nee. Und äh... Meldet Noch euch gerne auf Insta. Kommt ja, liebe Multimillionäre, klar, wir sind kein Invest, wir sind ein Hobby, okay? Ja. Yeah. <lacht> here has every single feature that you can think of. It's heated, has a built-in bidet, all the controls are here. Und für 10 Millionen kriegt ihr auch noch. Behind that you have a heated towel rack. Oh, die ist super Arsch. cool. Ja. Yeah. And right here, my key, you have <lacht> a nice bed. Aber ja, doch, ich glaube, ja. And they yeah, yeah, shower glass a little bit lower, that way. Einmal. All the moisture ja. can escape. Ja. Sein, das gefällt mir. Mach, Mach zwölf draus. Now, and it's, and it's before we check out the shower, 15 kriegt auch Paul, egal ob er will oder nicht. Crank open, <lacht> and just like all the windows, you have a blackout or a screen option if needed. Glass door number two opens up to the walk-in shower, Korean base, chrome fixtures, <lacht> rain head, this starlight Not ceiling too, detail, yeah. recess light, so you have a small mirror. And a hanging shelf. And I mean, it's pretty good size. Again, I'm six foot tall and nice and comfortable here. Yeah, I was blown away by the size of, uh, I think also the fact that it's glass too. Typically they'll put like little doors <coughs> on these RVs. Feels much more spacious than most do. And look, you can't move anything. Nothing rattles. Yeah. Now, Mikey, let's see another pocket door here going into your bedroom. Now, what's so impressive about this bedroom is number one, the space. Oh, Mikey. And number two, normally, These motorhomes that have the built-in garages, they end up putting the garages Mikey, right at the end of the motorhome. And sometimes <clears throat> that makes them compromise the ceiling heights or the space in the bedroom setup. But that's not the case here. We only have the engine. That's why this bedroom is so spacious. Again, just like the living room area, you have a motorized TV that pops up, two awning windows with the same built-in screen and Blackout Shades. Atomic Night, Dankeschön. Vielen Dank für 25 verschenkte Subs. Dankeschön. Dankeschön. Tausend Dank, Alter. Ohne Again, Spaß. Nice Dankeschön. and spacious room. Right above us, we have this built-in starlight detail with a skylight right in the center. And Mikey, you can actually open the skylight even during rain because it lifts up straight. That way it's still covered, but you can get the ventilation. Lord. And obviously we have That's the cool. blackouts here, screen, all that good stuff. And look at the cabinetry in this bedroom. You have cabinets everywhere and you have a lot of space to hang your clothes. So like behind this full size mirror set up here, that's additional cabinetry. I mean, this is incredible. They literally utilized every single space in this amazing motorhome. Now, so far we saw the exterior and the interior. And I think what's left is we should take this thing for a ride. Let's do it. Let's do it. Okay. Schön roh, ja, für 20 Millionen nennen wir dich auch Sky Daddy. Und das Motorhome rides so smoothly 
Also ich bin mir sicher, für die ganze Technik und so und hochwertige Materialien und so wird das Ding sein, 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 sein Preis schon wert sein. Aber wer sich ein bisschen mit Wohnwagen und Wohnmobilen auskennt, die Ausstattung ist jetzt auf den ersten Blick für zwei Millionen, finde ich, ähm, du kriegst auch eine richtig geile Ausstattung in so einem Ding, was 200.000 kostet. Ähm, ist dann halt wahrscheinlich nicht so groß und nicht so durchdacht und einfach technisch nicht so clever. Deswegen wird der Preis schon hinkommen, weil ich jetzt viele gelesen habe, so oh, enttäuscht mich eher. Ähm, ich glaube, das haut schon hin, aber ich glaube, es gibt auch einfach ein Limit, was halt Wohnmobile machen können mit dem zur Verfügung stehenden Platz. So, und wo, das, ist, wo ist mein Hubschrauberlandeplatz? Ja. Wo ist mein Pool auf dem Dach? Ja. ja, wichtige Sachen, die mein Wohnwagen braucht. Ja. Ich finde David Buggy so geil. Ist halt typisch amerikanisch und hat keinen Stil. Das ist ganz typisch deutsch übrigens, was du da siehst. Das ist eine deutsche Marke und ganz typisch deutscher Wohnwagen, Wohnmobil. Sehen alle so aus. Find, aber findest du nicht die... Ich fand von der Ausstattung, von der Farbwahl und so weiter, ja. fand ich auch sehr amerikanisch. Also ich, ganz, ich kann euch ganz ehrlich sagen, als ich äh, damals mein äh, Wohnmobil mir gekauft habe für den Campingplatz habe ich mich ja viel umgeschaut, ähm, gebraucht und äh, ich kenne mich deswegen ganz gut bei deutschen äh, Wohnmobilherstellern äh, aus dem Wohnwagen etc., habe mir viel angeguckt. Die sehen zu großen Teilen, ist die Standardausstattung genau das, was du da gesehen hast. Das ist immer diese Holz-weißes Lederkombination, helle Farben. Von den Amerikanern geklaut. Ja, möglich, wobei die, die Amerikaner bauen da nochmal ganz andere Sachen. Wir haben einen auf dem Platz stehen, der hat so ein amerikanisches Riesending sich dahin gezimmert, der lebt da draußen mit Kamin drin und so richtig insanes Teil. War ich einmal drin zu Gast. Die sind wirklich nochmal ein anderes Level. Der Fußbodenheizung drin das ist ein richtig anderes Level. Ähm, das ist wirklich crazy. Also, das ist wirklich eigentlich so eine typische. Also ich habe da ganz viel gesehen, was ich einfach aus, mit diesen Blinds, die du ziehen kannst, bei den ganzen Luken. Das ist ganz typisch Wohnwagen. So, Flo, du warst ja auch schon bei mir im Wohnwagen. Äh, Paul, du auch. Und klar, es ist nicht die Größe und nicht, nicht die hochwertigen Materialien, aber es ist halt schon sehr ähnlich, muss ich sagen. Hm. Ja, er sieht nicht nach 2 Millionen aus. Ich bin da bei dir. Aber ich finde, ich finde, das Video war ein ganz geiler Einstieg in, äh, in seinen Content. Ähm, in Wohnmobile. Ja, zumindest mal ein Wohnmobil gecheckt. Äh, wir gucken bestimmt noch mal rein, wenn er sich irgendwie das teuerste Haus Amerikas anschaut. <lacht> ja, ja. Äh, ich, ich persönlich finde es schon ein sehr, sehr geiles Format und sehr spannend. Ähm, wir möchten uns auch bei Familie Folgner bedanken. Wenn ihr das gesehen habt, Freunde, bei Volkner, dann äh, meldet euch gerne. Wir sind für die Tour bereit. Bitte meldet euch. Wir sind für die Tour bereit. Vielleicht sieht das ja auch ein Mitarbeiter, aber Volkner kann uns vorschlagen. Äh, wir sind dabei. Ja, siehst du, die haben natürlich den Vorteil, die können uns das stellen und müssen dann einfach nur noch 8 Millionen zahlen. <lacht> <lacht> Korrekt. Easy. Also die sparen 2 Millionen sozusagen. Ja, ja. 